Всем привет, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas после такого небольшого перекура. В два дня я решил взять, чтобы мозги хоть немножко отдохнули, а то я в последнее время был загружен работой. Ну что, значит, мы выполнили задание охотника за головами, и теперь направляемся, думаю, прямиком в Красный Караван. Потому что там тоже есть неплохие миссии, которые нужно завершить. Также там находится один из моих бывших знакомых, который обещал меня вознаградить. И где только находится красный караван. Я вообще, походу, дело его еще не открыл. Но он тут недалеко, так что давайте пройдемся. Как вы помните, я аж целых два раза погиб в прошлой части. То есть, меня просто порвали, но там просто какая-то фигня с этими чертями. То есть, и здоровье у них фактически не отнимается, когда я стреляю. В общем, кошмар полный, но, в общем-то, как-то мы справились, прошли. И теперь наша задача, конечно же, красный караван. Только где он находится, я вообще в душе не чаю, потому что... Ну, где-то в этом районе. Где-то там. Давайте осмотрим сегодня. А здесь на карте, может, у меня по-любому отмечено, как... Так, так, не то. Что здесь? Красный караван, да, мне вообще в другую сторону идти нужно. Давайте я его отмечу на карте. Да, поставлю маркер. Двигаемся в том направлении. Уже совсем скоро, я думаю, в принципе, даже, может быть, в этой части мы успеем э, попасть уже на нормально изучать начать Нью-Вегас, потому что э, я, в принципе, одно из заданий уже выполнил красного каравана, то есть нужно было добыть данные о... Как он называется там? Скажите, я вам скажу. Стелс-бой, куда они пропали. Еще там, где, помните, эти были тени, там я отправлял гули в дальний полет. Тогда я еще застрелил одного гуля, который там спрятался, в общем, там, где все заминировано было. Ну, в общем, вы, наверное, помните. И вот там на компьютере были эти данные, которые я, собственно, и забрал. Большая ушка. Я не помню, что это конкретно. Да, по-моему, вообще зайти нельзя, или это одно из казино? А, 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 не знаю. Или это казино? Не помню. Посмотрим. Так, ну пока тихо, спокойно. И здесь, я думаю, чертей не будет по пути. Два моих напарника погибло, к сожалению. И Бун, и Вероника. Теперь я остался один одинешенник. Так, ну это оружейники. Значит, где-то рядом уже находится красный караван. Кстати, одна из заданий будет именно у оружейников, потому что... Нужно будет там а, влезть к ним на базу, да, и потырить кое-какие данные, по-моему, если не ошибаюсь. И, в общем-то, там нужно прокачивать, конечно же, было еще и стелс. Потому что без стелса там просто делать нефиг. Просто если на меня сагрятся все эти оружейники, то мне просто пипец будет. Плазменная винтовка. Я думаю, давайте... Ага, стоп, кстати, у меня всякая фигни дофига. Я думаю, вы знаете, давайте заскочим сначала к оружейникам, потому что у меня есть что продать. Так как, я так понял, миниган мне вообще абсолютно не нужен никак. Потому что от него толку, вы сами видели, вообще никакого. То есть он в полуживом состоянии находится. Я думаю, продадим снайперскую винтовку, потому что я планирую сейчас накопить деньги на оптический прицел для охотничьей винтовки. Привет, привет. Welcome, да, я хочу покажу, что есть на продажу. Так, значит, мы продаем, наверное, ему... Что продаем? Вармин винтовку. Она нафиг мне не нужна. Боевую винтовку, я думаю, тоже смысл есть продать, потому что на нее толку тоже не особо много. Добавить караванчика я, конечно же, оставлю. Из-за настойки. Так, продаем. Ментаны тоже продаем. Металлическая броня. У нее же защита 12. А у моего скафандра 10. Я думаю, имеет смысл его одеть. Миниган продаем. Так, охотничий револьвер пусть будет. Пакет крови тоже. Хотя, оставим, оставим. Так, плазменная винтовка. Противопехотная мина 8 штук. Я думаю, мне сейчас, знаете, хватит, по-моему, на винтовку патрон. Ой... Давайте оставим все-таки снайперку, потом может что-нибудь с ней сделаем. 
Я думаю, мне хватит на оптический прицел. Так, ну здесь вроде как все, да? Давайте посмотрим, где там был оптический прицел недалеко. Солента нет. Одно зарядное ружье, оптический прицел, оптический прицел для радио, так как сколочный охотничий дробовик. Так. Патроны. А где же я видел, слушайте, этот? Что-то я не могу найти, вы знаете? Где же я увидел-то? Лучше напружено для боевой винтовки. Снайперская винтовка, система наведения, револьвер, развед броня. Пистолет-пулемет, глушитель, патроны. Блин, а где же этот самый? Охотничья винтовка у меня есть. Оптический прицел для разерной, для 9-мм, однозарядное ружье, обрез, облегченное кожаное. Так, металлическая броня усилена, лазерный прицел для... Понятно. Коробка пилюлей. Ой, капсулей, тьфу пилюлей уже все. Коробка боеприпасов, контейнер. Карабин, изолента. Вот серьезно, не знаю, слушайте, где, где же я его видел? Может где-то здесь? Она где не знаю даже. Урон в секунду. Кстати, винтовка такая нифиговая, она стоит 28 тысяч. Охотничий револьвер, у меня такой есть. Толстячок, бензопила, боевая винтовка. Блин, а где же я увидел-то? Слушайте, не могу найти и вся. Есть только патроны. Походу дело где-то я ошибся. Давайте, наверное, возьмем 10 миллиметровых патронов. Все заберем тогда. Давайте накупим патронов тогда. А то у нас в последнее время как-то их маловасно. И еще нужно 300 какого-то там 302 калибра патрона. Где-то они тут внизу. 357 нет. Так. Ну все, я думаю. Подожди, там еще какие-то были, по-моему, пятого калибра нужно. Сейчас, короче, глянем. Принять. Так, до свидания. Ну-ка. Снаряжение. Для вот этого вот. 20 калибра нужно. Давайте посмотрим 20 калибра. Так. 20 мм, 20 так. 40-миллиметровая граната, нет, там не нужно. 5-миллиметровый патрон, я не помню, конечно, на что он нужен. По-моему, на этот, на миниган. Чё-то я не наблюдаю таких патронов. Это еще оптический прицел есть. Да, для коротких дистанций получается. Ага, ясно. Охотничий дробовик тоже неплохая вещь, но она стоит дофигища, мне не хватает денег. 12-го калибра. Вот они, 20-е. Ну все, я думаю, хватит этого. Теперь я подготовлен более-менее. Можно выдвигаться. Я думаю, стоит тогда сменить, наверное, на что-нибудь гораздо более старый. Надо его починить, кстати, между прочим, будет, да? Так, костюмы, что у нас есть? Металлическая броня. Давайте ее оденем. 
Посмотрим, как она будет выглядеть на меня. Нормально. Я думаю, защита у нее тоже неплохая, я смотрю. Получше, чем у моего комбинезона. Вот, получается, здесь находится красный караван. Музыка резко сменилась, то есть, возможно, здесь какие-то опасности нас ждут. Так что я лучше достану оружие, а то что-то в последнее время как-то слишком уж опасно стало здесь. А что у нас там по статам-то? Статистика, сон, еда и аж два. Нормально жить будем, хотя не мешало бы, конечно же, поспать. Вот красный караван. Здесь можно спрятать оружие уже. Но надо будет здесь еще закупиться этими. А вот наш старый знакомый. Hey Кто главный? Окей. Что теперь? There's a town called New Canaan, which is supposed to be pretty prosperous. The Crimson Caravan doesn't have any branches out that way, so it'll be up to me to get things started. Понятно. Давай удачи тебе. Как мы видим, он свое обещание сдержал, это хорошо. Где здесь торговец, еще есть никто? Так, охранник Блейк. If you're looking to buy or sell, you've come to the right man. The Crimson Caravan. Покажи мне, что есть на продажу. Так, ну здесь патроны, патроны. Патроны одни у него. Антирадиционный костюм. Может, кстати, у него есть прицел для винтовки? Хотя, я думаю, вряд ли. Микроядерная, наши крошки все... Педиатрия, однозарядное ружье, опасная бритва. Оптический прицел для лазерной винтовки. Слушайте, вообще нет ничего. Очищенная вода. У тебя хоть стимулятор это есть, а? Прицел ночного видения для вармин винтовки. Интересно, я вармин винтовку продал. Скальпер, спок, стимулятор. Давай 8 штук сюда. Супер стимулятор. Ну что, все? Я думаю, ты еще отдадим ему. Понятно, я что до хрена, но как бы стимуляторы стоят того. Ты кто такая? Это караванчик просто. Ты у нас кто? Тоже караванщик, так что с тобой разговаривать не имеет смысла. А вот здесь, по-моему, начальник сидит. Да? Нет? Нет, я ошибаюсь. В другом здании, вот с той стороны. А, вот там вообще. Нифига я ошибся домиком. Блин, а точно здесь? Или там? Давайте посмотрим все-таки. Если вообще дом закрыт. А вот здесь барак охранников точно нет. Насчет этого. Вот. Да, красный караван, главный офис. Привет, привет. Welcome to the Crimson Caravan Company New Vegas branch. What may I do for you? Я ищу работу. I'm afraid we have no current openings for caravanners or guards, but I am in need of a runner. Ну давай я возьму, что надо делать. Deliver this invoice to Dr. Hildern. You can find him somewhere inside Camp McCarran. Хорошо, ну это пять секунд вообще займет. То есть э, лагерь Маккарон, там где мы брали задание охотника за головами.
Значит, он там, по-моему, находится в здании. Сейчас отдадим ему послание. Там уже будет дальше. То, что интересно. Я не знаю, просто я сейчас, наверное, вот не смогу справиться с этими оружейниками, потому что там нужно реально прокачивать э, скрытность. По-другому меня поймает, просто напинает мне. А я очень этого не хочу. Ну, посмотрим. Зато сегодня сейчас лишние деньги нам не помешают, правильно? Значит, он сейчас в здании находится, да? Я так понимаю. Угу. Это, кстати, аэропорт Лас-Вегаса. Бывший. В чем за фигня? Давайте посмотрим. Ничего, чемодан, портфель, чудо-клей, всякое барахло, короче. Могли бы хотя бы в порядок это дело привести, правильно? А то срач страшный, конечно. Мне нужно вниз. А, кстати, слушайте, сейчас будет задание, нужно будет отправиться вот этот, какого? в бункер. Да? Да. Нифига себе. Hello. Это вот, кстати, интересная миссия сейчас будет. A pleasure to meet you. I'm Dr. Thomas Hildern, Director of Operations, OSI East. I presume you're here about Vault 22? Давайте соврём. Да, всё в порядке. Wonderful. Straight to it then. Have you signed the release forms? No? Doesn't matter. We'll keep that to ourselves. Vault 22. Where to begin? Я слушаю. Imagine, if you will, the wasteland in bloom. Vast fields of corn that grow from seeds and produce their bounty in the space of a month. Orchards of trees, their branches weighed halfway to the ground, hung with fat, ripe oranges, a harvest that could feed a city or a nation. And all of this, all this, requiring no more than a few drops of precious water and the efforts of only a handful of human farmers. Impossible? Нет ничего невозможного, отвечу я. Precisely. Science has proven that truth a thousand times over. But how many wasteland savages believe it? Present company accepted, of course. The bounty I describe to you is no idle fantasy. It exists in primitive form only a few miles from where we stand. We need only reach out and unlock its secret. For that, the OSI needs you. Что мне нужно делать? I believe that the inhabitants of Vault 22 unlock the secrets of vegetative growth. Plants are spilling from their gate. No one tends them. No one waters them. Yet they multiply and spread in all directions. Find the reason for this miraculous growth, and I promise you, the OSI will see that you are generously compensated. Хорошо, я за это возьмусь. Good. No need to check in with the NCR authorities. I can authorize your payment from OSI accounts. Vaults typically contain a server room on a lower level, where they would have backed up their research data. A computer room, you understand? Download all the information on the central server to your Pip-Boy, and you'll be certain to bring me any notes or samples that you find, won't you? Хорошо. У меня еще есть вопросы. Так, ну это я пропущу, потому что я чуть не то нажал. До свидания. Тебе надо отдать ему, соответственно... Yes. Something else you needed? Да. У меня счет отеля с Мак... From Alice. К отелю, короче. I'll see that she's paid right away. Crimson Caravan runs a tight operation. Even out here in the waste wouldn't do to keep them waiting. Was there anything else? Or were you just here about the invoice? Ну все. Мы вернули счет. Доктор Хилдер, это не в моем бизнесе, но... Did he give you a job? Дам попросил меня добыть некоторые данные из убежища 22. I shouldn't say anything. I know that, but you're not the first person Hildren sent out to the vault. There were a lot of mercs, one after another. None of them came back. Then about a week ago, there was a scientist, Keely. She's unusual, not the sort of person you'd expect, but she's an absolute genius. And and he didn't mention her, not even her name. Or any of the other mercs? 
Нет, Хилдрон ни о ком не упоминал. Ладно, поищи. У меня есть вопросы. Of course. Anything. Так. Ладно, все. Тогда у нее больше ничего интересного нам не расскажет. Ну что, я думаю, направляемся прямиком в убежище 22. Я думаю, это будет интересно. Не расти трава. Что там произойдет, я рассказывать не буду. То есть, не хочу портить впечатление. Для тех, кто вообще не знает. Скажу ли, что травка там реально растет. И причем так нехило. Но не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Как уже некоторые смогли догадаться. <coughs> так, значит, на карте еще у меня отмечено там. Мне нужно сначала отсюда выйти, а потом на карте мне нормально покажется. То есть меня это так очень сильно раздражает. То есть именно то, что это тот баг с, направ... с направлением. Потому что всегда такая фигня. Пока не выйдешь, тебе фиг кто покажет, куда идти. Хотя маркер на карте появился уже, то есть он уже, этот убирающий 22, он уже, как вам сказать, отмечено на карте, но... Просто я не помню, в каком точном направлении он находится. Куда нужно двигаться? Вот сюда. То есть мне сейчас нужно прямой путь туда. Хорошо. Путь не близкий, кстати. Мне бы не мешало бы поспать вообще там. Потому что я как бы... Уже приближается к критической точке мое недосыпание. Ну, не знаю, будем надеяться, что так справлюсь. А, вон завод Сансет соспарила. Господи, я выговорил это с первого раза. Это нужно просто день вписать. Свои величайшие достижения за всю свою жизнь, потому что я выговорил Сансет соспарила. Господи, еще раз даже выговорил, нифига себе. И вот в том заводике можно отдать эти крышки со звездочками. То есть мне сказали, там пристань неутешительный. Не То есть там вроде как дофига так ищешь эти все крышки, а в итоге получаешь там, ну, говнецо на самом деле, которое вообще не пригодится. Но все равно мы туда сходим, но не сейчас. Это уже там будет отдельная у нас задача, изучить эту вот локацию. Там просто очень много роботов, да и вообще опасно. Пока что туда идти не хочу. Уж. Атмосфера с каждым шагом все больше и больше нагнетается. Что не может не радовать с одной стороны и не пугать с другой. Достану-ка я оружие, а что-то мне неспокойно, вы знаете. Тем более так в развалочку, знаете, по дороге иду, то есть и как-то что-то совсем забыл, что нужно быть аккуратным. Просто уже все намеки идут на то, что здесь кто-то обитает. И довольно недружелюбно, скажу вам, ребята. То есть здесь вообще, видите, как дофига локаций еще можно изучить, но пока что чуть-чуть попозже мы это сделаем. Пока у нас есть цель, к которой мы постепенно идем. Кстати, вот здесь вот очень опасно. По-моему, здесь вот борются всякие бандиты. если я не ошибаюсь. Так что надо смотреть в оба. Офигеть. Не, ну конечно, хочу сказать, музыка здесь, конечно, вообще потрясающая. Просто половина атмосферы Создается благодаря ей. Вот мне что самое интересное, я вообще туда иду или нет? Потому что я уперся в тупик. 
Мне нужно обойти и зайти вот отсюда точно. Значит, давайте обойдем. Будем продвигаться потихоньку, потому что что-то как-то неспокойно на душе. Я так огородами обойду эти все здания. Потому что что-то как-то... Кажется, мне там кто-то обитает. Не очень дружелюбный. Да и здесь в пустоши, должен признаться, что... Э, как вам сказать, здесь тоже дофига всякого говна летает. Например, те самые мухи, которые убили Буна. Вот в той, вот в той местности. Там еще даже, по-моему, труп лежит. А вон, собственно, вспомнишь, оно, вот и оно. А мне как раз в ту степь нужно идти. Или не в ту. Давайте посмотрим на карте еще раз. Мне нужно сейчас повернуться и идти вот прям прямиком вот туда. Блин, ну там эти мухи тоже есть, так что я думаю, стоит сохраниться, потому что как вариант меня сейчас убьют. А может быть я и дойду без приключений туда? Еще туда залезть бы наверх было бы вообще замечательно, потому что что-то я как-то тут. Давай, 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 давай. Во, залезли. А вон и убежище, которое мы ищем. Да-да-да. В такой вот пустоши мы видим травку, деревья, которые прям лезут из этого убежища, что самое интересное. Так что. Очень кстати, так интересно смотрится, потому что. Ой, ебарасоты! Да ну нафиг! Я так нифига у себя. Блин, а? Так, ну давайте. Стимуляторы. Два штуки примем. Докторский саквояж на ноге. И здесь. Я еще достижение заработал даже. Своим неуклюжим поведением. Написано на табличке, убирайтесь, растения убивают. Опа. А то нам дофига, так что можно их не беречь. Нифига себе богомол здоровый. еще два где-то бродит и ну красиво согласитесь то есть вот после вот такой вот пустоши пройти такой уголок это довольно таки вообще офигительно и там где-то и пистолету плавно приходит пипец надо было его починить перед тем как идти сюда Ладно, ремонтом я займусь уже, блин, после того, как я отсюда выйду. В общем-то, мы входим в убежище. Да, вообще, я даже хочу еще раз взглянуть на всю эту красоту, потому что я не видел это растение уже довольно-таки долго. Давайте, заходим. Здесь, в принципе, все так же ярко, сочно. Поэтому убежище. Я на самом деле, я вам уже говорил, что я ненавижу, терпеть не могу. Эм, скажите, я вам скажу. Убежище. Но не потому, что тут как бы все говено сделано. Но наоборот, все просто сделано настолько офигительно, что просто это вгоняет порой такой ужас и страх. То есть, что просто здесь очень неуютно находиться мне. Поэтому я не люблю эти локации. Хотя они сделаны с ним потрясающе. И хочется пожать руку ребятам, которые занимались... Э Собственно, дизайном и разработкой данных убежищ. Давайте посмотрим, что у нас на терминале интересного. Экспедиция в убежище 22. Запись первая. Я соорудила временный лагерь в убежище близ его выхода. Напряжение внутри минимальное, но все же. 
Питание есть. И удалось взломать один из терминалов в службе безопасности. Записи показывают, что за последние месяцы в убирище вошло несколько человек. Но никто... А, но не выходил никто. Уже поздно. Я продолжу утром. Килли. Растительность внутри в точности такая, как и снаружи. Это немного удивляет, учитывая недостаток солнечного света. Вестибюля... А, еще раз, извиняюсь. Недостаток солнечного света в вестибюле. Но еще более удивительно, что похоже на нижних уровнях растительность еще более пышная. Может этот болван Хилдер действительно наткнулся на нечто стоящее? Поскольку мой пип-бой поломался, буду вести журнал экспедиции, пользуясь местным терминалом. Так я смогу собрать все данные воедино перед уходом из убирища. То есть, как некая Килли вошла сюда и начала собирать данные. Здесь она разбила, получается, свой лагерь небольшой, но в итоге она так отсюда и не вышла. Вот так вот. Вот типа спим. Я думаю, 12 часов будет достаточно. Да уж. Я, конечно, знаю. Я знаю, что в этом убирище есть. То есть но как бы я сейчас не буду забегать вперед и говорить, что нас ждет. Как бы что-то так я подумал, я больше делать не буду, потому что те, кто не играли, даже не имеют большое представление, что, что впереди. Поэтому я притворюсь, что не знаю. Конечно, эмоции симулировать я не собираюсь, просто говорю то, что не буду рассказывать, будете все сами смотреть. Нужно поесть и попить в срочном порядке. Так, давайте сейчас поедим, я думаю. Что у нас тут есть еще пожрать-то? Свинина с бобами. Стейк из брамина и можно очищенной воды три штуки выпить. Что у нас там? H2 нормально, еда нормально, сон замечательный. Так, сохраняем, сколько у нас там по времени. Еще время есть. Ну погнали Потихоньку заходим, осматриваемся, блин Так, элеватор, лестницы Нюка-кола Так, ядер-кола парочка Она сбавляет, кстати, сон Вот что она, значит, она делает Так, лестница Ну, лифт, я так понимаю, не работает, правильно? Да у нас только один путь, это по лестнице. Так, надо смотреть под ноги. Так, рециркуляция воздуха. Давайте посмотрим, что у нас там находится. Блин, мне уже реально мурашки по коже бегут, серьезно, потому что я вообще не могу передать это словами. Я не знаю, если вы чувствуете то же самое, то что и я, то серия удалась. Лаборатория. Что это было? Просто вода? Да, это вода капнула, я думал, там кто-то лазит. И уже перепугался. Но мне не дает покоя шум, который исходит просто вокруг происходит, это нереально описать. Это под... Так, тут проводили какие-то эксперименты с этими растениями. Осколочная граната, я думаю, пригодятся. А если не пригодятся, то подадим. Компьютер. Что пишут? Еще третьей, четвертой, пятой записи. Давайте почитаем. Это интересно, кстати. На этом уровне, похоже, занимались изучением влияния атмосферных эффектов на растения, ставя своей целью создание растений с высоким выделением кислорода. Учитывая то, что нам известно о проблемах убежищ, после исследований было выбрано весьма... Фу, блин, поле исследований было выбрано весьма разумно. Окей. Втор... Еще одна запись. Любопытно. Часть оборудования здесь явно переделана с пока неясной целью. Снято ограничение на содержание кислорода и уровень давления. Мне давно уже слышали странные чирикающие звуки, и теперь я нашла их источник. В убежище поселилось что-то типа гигантских богомолов. Вчера я чуть не налетела на одну особь. Но эти существа, похоже, не обращают внимания на мое присутствие. Возможно, те, кого сюда посылали раньше, столкнулись с этими богомолами. Не понимаю, неужели... Несколько жалких насекомых могли остановить опытных наемников. Конечно же, они не могли их 
остановить. Их остановило нечто другое, что обитает в этом убежище. И тоже довольно мерзкое. Так, тут уже нифига не работает, так что я думаю, имеет смысл продвигаться дальше. Так, терминал рабочий. Тут, по всей видимости, что-то бабахнуло. Или что-то выбило проход, я не знаю. Но он что-то летает в воздухе даже. Какие-то частицы, не знаю. Терминал. Что здесь у нас имеется? Данные инвентаризации. Получение данных инвентаризации. И что это значит, что я сделал? Может, теперь у ближайшего компьютера появились данные инвентаризации? Нет, это мне глючится. Так, внимательно смотрим в кусты. Как вы видите, то есть растение выделяет некие споры. И это далеко не полезная штука, скажу вам сразу. Так, там еще какой-то отдел. Еще куча растений. Что у нас здесь тоже? Куча растений. Так, терминал. Что в нем есть? Жалоба на шум. Не могу. Не могут ли техники вновь проверить воздуховоды второго уровня? Я знаю, что вы уже смотрели их на прошедшей неделе, но клянусь, опять слышен шум. На сей раз и другие могут подтвердить это. То есть работникам слышался некий шум, исходящий из вентиляции. Конечно, мрачное место, должен вам сказать. Это вы, наверное, уже и сами поняли. Так, тут никого нет? Никого. Там еще какой-то. Ну, я так понимаю, вообще ничего нету. Вот и растение, которое пробивает просто пол и поднимается куда-то наверх блин ну ладно погнали так я сделал круг короче вышел обратно понятно значит мне нужно не сюда я думаю мне стоит спуститься на уровень ниже Потому что вроде как этот этаж я полностью осмотрел. То есть мы тут немножечко узнали интересных вещей. Так, лестница вниз, а там лестница наверх. Понятно. Ну что я думаю? На этом мы завершим эту часть прохождения. В следующей части мы, конечно же, продолжим исследовать данный бункер, надеюсь, вас заинтриговал этот необычный, нестандартный бункер, в котором растет дофига всякой фигни. Просто все, кто входил сюда, не вышел по каким-то причинам. То есть странные растения, слишком бурные, у них рост. В общем-то, и какие опасности нас подстерегают впереди, вы узнаете в следующей части. Я надеюсь, вам все понравилось. Спасибо, что смотрели. С вами был Джон Доу. Все, всем пока.